हाय एवरीबॉडी मैं हूं और जिजूस एंड लाइक एवरी टाइम आज भी आपसे मुलाकात हो रही है रेडियो चिनार के डिजिटल हैंडल्स पर लेकिन आज खुश हूं मैं क्योंकि आज हमारे साथ एक खास शख्सियत जुड़ी है जी हां पेशे से टीचर है और आपको बता दूं एक ऑथर है एक पॉइंट है मेरे साथ है मंजूर आकाश आकाश वेलकम टू रेडियो चिनार नाइन्टी पॉइंट फोर थैंक यू सर थैंक यू सो मच आकाश जो भी देखने वाले हैं या जो आपको देख रहे हैं इस टाइम सबसे पहली बात मैं तो बता चुका हूँ ऑथर है पॉइंट है तो आपसे जानना चाहूँगा ये जो ऑथर है या पोइट या पोइम्स का सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ आकाश इन द बिगनिंग आई आई रोड पोम सर आई रोड पोइट्री सो आफ्टर दैट यू नो व्हेन आई रोड द पोइट्री आई थॉट दैट आई शुड टर्न टू प्रोज राइटिंग एंड व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग इन प्रोज आई स्टार्टेड बिकमिंग अ कॉलमनिस्ट एंड आई स्टार्टेड पब्लिशिंग दीज बुक्स सिंस दिस दिस बुक हार्वेस्ट ऑफ रिमिन दिस इज माई फोर्थ बुक एंड द फर्स्ट बुक दैट आई रोड was the verses of heart that was in poetry mm-hmm. because whenever you start so far as the writing journey is concerned if you uh, come across so many writers mm-hmm. most of them will tell you that we started our journey from this poetry okay. poetry is the mother of all you know i mean a so, language uh, at what age kis age mein aapne poetry poems i was, I was just in class 9th those days when i wrote the first poem mm-hmm. and uh, since then i just kept on i mean writing and when i published my first book that was in poetry mm-hmm. i mean the verses of heart mm-hmm. after that i started turning to prose and wrote that handy volume first which i told you that has those letters and mm-hmm. essays how to uh, i mean excel that creativity in the children in mm-hmm. schools and then i wrote that uh, the the legacy of light that is basically the contribution of previous teachers mm-hmm. how they taught us and uh, that contribution i wrote in the book in order to tell the teachers who are presently serving the department of education that this will help us that if agar tell, uh, tell me a thing uh, when it comes to like poetry poems or being a author yes sir so how uh, being a teacher intervened in between, uh, between the two yeah exactly so when i was in the university my my inclination mera jo jhukav i mean mm-hmm. to say that was towards i mean this uh, writing mm-hmm. but uh, since english was the, the subject in which i have done the masters i mean mm-hmm. my post graduation twice i have done the po- double uh, liter- i mean post graduation wow. and uh, this uh, post graduation and that beard which is compulsory for becoming a teacher mm-hmm. th- that was my eligibility for the teach okay and writing was basically Basically, my talent. So, पहले से decide कर रहा था that I want to be a teacher, or later you decided like my, I will be a teacher and an author. Yes, yes, and yes, yes. My 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 dream was to serve the department of higher education mm-hmm. because my my experience I have I have taught in colleges for three long years. I have worked in Kopara Degree College, in Hindwara, and in Women's College. Mm-hmm. And from Women's College, I I joined the new assignment that is I became the teacher. Mm-hmm. But I was thinking that I will do this. Uh, I mean, doctorate course. PhD mm-hmm. in English, uh, but those days, you know, it was something. I mean, I was caught up in a mess like mm-hmm. that. Should I? Uh, because in my locality, they were they, there was. I mean, department was asking uh, for a candidate who is eligible, mm-hmm. and that I, I was eligible for the post. Mm-hmm. So I was supposed to join that assignment, mm-hmm. and I ha- I had to left that. I mean, the dream halfway to to do the PhD, then come. I mean, do the net and set like you know exams, competitive exams, then come in this. I mean, higher education because that is the eligibility. Become mm-hmm. having a PhD. PhD course mm-hmm. and net set mm-hmm. so that is the eligibility but then when i became the teacher i remained busy with the school education department and the dream to be, to serve the department of higher education because most of my friends who are uh, in the university of kashmir they are my friends dear scholars they are telling you that you should have been in this uh, higher education, education department right. because the way you i mean d- discuss with us things and the way i mean we look at things your contribution your contribution uh-huh. i mean four books and that too it seems that you have not done anything mm-hmm. but to us when we prepare a thesis like 40 pages thesis or 50 pages thesis mm-hmm. that takes us some 6 7 long years in the in the, in the university in the camps mm-hmm. so they tell me that you should have been in this dip, but i'm telling them that my eligibility to have phd course to have done the net set like courses mm-hmm. that is the eligibility for higher mm-hmm. education because unless and until you don't you are not eligible you cannot sit in an in interview Definitely. or etc Definitely. so i told them that th- i don't have this phd or net set like exam mm-hmm. so manzur aap se jana chahunga agar hum uh, poets ki baat kare poem poems ki baat kare ya 
पोइट्स की बात करें विच वन इज़ योर फेवरेट जिसने आपको इंस्पायर किया है और क्यों आपको शेक्सपियर कहा जाता था यूनिवर्सिटी के दिनों में यूनिवर्सिटी के दिनों में मैं ज़्यादा शेक्सपियर को ही पढ़ता था क्योंकि शेक्सपियर के प्लेज पढ़ने पड़े वो मैंने वो बोला आपको देट दे वर इन वो पोइट्री में वर्स फॉरम में थे वर्स शेप में थे उसके सारी थर्टी सेवन प्लेज ही हैज़ रिटर्न शेक्सपियर हैज़ रिटर्न तो वो मुझे पढ़ने का मौका मिला क्योंकि जब पोइट्री में पढ़ने का मौका मिला तो एक वो पोइट्री टेस्ट इंसान की डेवलप हो जाती है सर तो उसके बाद मैंने शेक्सपियर के साथ साथ मैंने इंडियन लिटरेचर में टैगोर की गीतांजलि के बहुत सारे पोमस पढ़े तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लिखा है वो जज्बे से लिखा है उसमें उसने वो कंपैशन से लिखा है वो तो उसमें वो इंसान को मिलता है कि दैट अगर आदमी लिखे तो पोइट्री में और पोइट्री में जब आप लिखते हो सर तो पोइट्री में टेस्ट होता है आपकी राइटिंग बिल्कुल आपकी राइटिंग का जो लिटमस टेस्ट होता है वो पोइट्री होती है तो प्रोज में फिर आराम से इंसान अपने कंस्ट्रक्शन करता है सेंटेंसेस की आराम से कर पाता है कभी अगर उसमें कुछ चेंज करने की भी ज़रूरत होती है वो चेंज करता है लेकिन पोइट्री में इंसान को बहुत ही वो क्या बोलता है एक हायर लेवल का ख्याल रखना पड़ता है कि नहीं भाई मुझे पोइट्री में जिस तरह टाइगोर की पोइट्री में बोलूँ या शेक्सपियर की ये जो ड्रामा जो उसने वर्सेज में लिखे तो इस तरह या उर्दू मैंने बहुत सारे पोमस पढ़े पोइट्री पढ़ी तो मैं बोलता हूँ आपको सर ये कि इंसान को ये पोइट्री जो है पोइट्री से ही फिर शुरुआत हो जाती है फिर आदमी बाद में प्रोज में भी लिखे लेकिन शुरुआत असल में उसी से हो जाती है अगर हम बात करें आकाश तो आपने साइंस पढ़ा है यस सर उसके बाद यू हैड शिफ्टेड टू लिटरेचर लिटरेचर और अगर हम देखें तो जो भी महान लाइक लेखक रहे हैं या लाइक इंडिया में जो भी महान हस्तियाँ रही है मैक्सिम ऑफ दम है स्ट्रगल वेन इट कम्स टू स्टडीज तो आपकी लाइफ में कभी स्टडीज से रिलेटेड स्ट्रगल रहा है कि जॉब करना है या पोइट बनना है या ऑथर बनना है इनको चूज करने में इन चीज़ों को या कभी पढ़ाई से रिलेटेड घर में या लाइफ से रिलेटेड कई स्ट्रगल रहा है वेन इट कम्स टू स्टडीज और बींग अ टीचर ऑथर और पोइट मेरी जहाँ तक मेरी स्टडीज का ताल्लुक है सर मेरी स्टडीज और स्ट्रगल दे वेंट आई मीन साइमल्टेनियसली हेड क्लोज या साथ साथ चलते थे तो कुछ वक्त तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ा पैसा कमाना पड़ा बाद में वो पैसा अपने आप पे इन्वेस्ट करना अपने स्टडीज पे मैं जब बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में था तो उन दिनों मुझे एक सेमेस्टर दो सेमेस्टर क्वालिफाई करने के बाद मुझे वापस आना पड़ा पैसे की कमी थी घर में वो हालत नहीं थी सर तो उसके बाद मैं यहाँ आया मैंने हंदवारा के एक स्कूल में एक दो दो तीन महीने तक पढ़ाया मैंने एक सैलरी जो बाहर रखा था उन लोगों ने मेरे लिए मैंने कहा मैं असल में फलानी यूनिवर्सिटी में कोर्स कर रहा हूँ एम का कोर्स कर रहा हूँ तो मुझे पैसे की ज़रूरत है मैंने कहा मैं पढ़ाऊँगा उन लोगों को भी इंग्लिश टीचर की पर्टिकुलरली इंग्लिश टीचर की जरूरत थी उन लोगों को मेरा पढ़ाना वो अच्छा लगा तो मैंने एक दो महीने तक पढ़ाया तीन महीने तक बाद में वो पैसे जो थे वो मेरे वहाँ इन्वेस्ट हो गए उन लोगों ने मुझे वो पैसे बाद में दिए मैं यूनिवर्सिटी गया था फिर एक लड़का आया कश्मीर से उसने मुझे वो पैसे दिए कहा ये फलानी जो वहाँ आपकी सैलरी थी उन लोगों ने वो पैसे दिए हैव बिन डूइंग ग्रेट और आप आज भी लाइक चार किताबें और अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो पीस अवार्ड आपने नेशनल पीस अवार्ड मिला था बिल्कुल तो उस बारे में बताए लाइक हाउ इट फील्स कि आप पढ़ रहे हैं साथ ही साथ अचीवमेंट्स भी जुड़ती जा रही है आपकी जर्नी के साथ सर अगर जब आप पढ़ोगे सर मैंने कहा अगर खुलू से आप जब पढ़ोगे जी तो अवार्ड्स आते रहेंगे जैसे आप अगर एक क्लास में अच्छी तरह से पढ़ोगे दिल से पढ़ोगे लगन से पढ़ोगे तो आप टॉप करोगे और टॉप करने के बाद आप जब जब आपने टॉप किया तो डेफिनेटली अवार्ड तो मिलेगा आपको कभी अवार्ड खुल के मिलता है कभी यूनिवर्सिटी में अगर एक प्रोफेसर एक टीचर की अप्रिसिएशन या छोटी सी एक सर्टिफिकेट मिले एक छोटा सा कप मिले आपको ट्रॉफी मिले तो वो भी अवार्ड है तो ऐसे ही मेरा सफर भी था मैं साथ साथ मेहनत करता बड़ा और साथ साथ मुझे बीच में अप्रिसिएशन मिली तो मैं इन अप्रिसिएशन को एक्सेप्ट करता गया तो ऐसे में मैंने एक अवार्ड मिला तो लगन बढ़ती गई दूसरा अवार्ड मिला और लगन बढ़ती गई तो मैं मेरे जो साथी मुझे देख रहे होंगे इस वक्त बिल्कुल 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 मुझे लगता है आजकल हमारी स्कूल एजुकेशन में भी अगर बच्चों को आप अप्रिशिएट करोगे ना पॉलिश करने से जूता भी चमकता है अगर आप जूते को पॉलिश करोगे चमकता है जितना इंकरेज करोगे ना बच्चों को जितना इंकरेज करोगे हमारे पेरेंट्स जो है इस वक्त अगर वो अपने बच्चों को इंकरेज करेंगे इंकरेज से वो वो ग्लो करेंगे ग्लो करें एग्जैक्टली सर वो ग्लो करेंगे वो चमकेंगे आकाश आपसे जानना चाहूँगा आपने चार किताबें लिखी है लाइक विश्वन इज यूर फेवरेट क्यों 
और किस तरह फेवरेट बनी दिस न्यू बुक जो सर है नई किताब जो मेरी हार्वेस्ट ऑफ रेमिस ये मेरी सबसे यू नो प्यारी बुक है अब बोलो कि सर क्यों है जी मैंने कहा कि अगर मैं अपनी यादें ऐसे ही छोड़ता मैं लिखता नहीं उनको एक हिस्ट्री नहीं रखता वो अनसुनी रह जाती अनटोल्ड रहती तो एक लेगेसी जो है ये एक ये मेमोरीज की लेगेसी मैंने इस किताब में वो अपनी यादें चाइल्ड हुड मेमोरीज एंड मेमोरीज ऑफ माई एडल्सन यू साउंड सो फंटास्टिक हमसे बात करने के लिए आकाश शुक्रिया एंड इन फ्यूचर डेफिनेटली विल इन्वाइट यू फॉर मोर आपसे बात जारी रहेगी करते रहेंगे इन बुलाते रहेंगे सो फ्रेंड्स उम्मीद है आप इंस्पायर हुए होंगे एंड एक लाइन जो मेरे दिमाग में आती है यू नेवर नो हु यू आर इंस्पायरिंग सो बी काइंड बी डेडिकेटेड बी लॉयल दिस इज आर जजू साइनिंग ऑफ आर टुडे अगली बार फिर से आपसे मुलाकात होगी एक और ख़ास शख्सियत के साथ या किसी नई जगह पर आपको घुमाने ज़रूर ले जाएंगे और अगर आप भी चाहते हैं कि आप रेडियो चिनार के प्लेटफॉर्म्स पर आए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रेडियो चिनार नाइन्टी पॉइंट फोर एफ पर या डब्ल्यू ट्रिपल नाइन जीरो फोर नाइन जीरो फोर या आप डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट रेडियो चिनार डॉट इन पर लॉग इन करके हम तक अपना प्रोफाइल पहुंचा सकते हैं एंड यू कैन बी योर नेक्स्ट गेस्ट इन अवर स्टूडियो आज के लिए बस इतना ही हमें और हमारे कैमरा क्रिय हकीम जुनेद सबको इजाजत दीजिए टेक केयर बाय बाय टाटा मा सलामा